Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Richard Guy qui vous souhaite la bienvenue encore une fois à Ciné Club. Ce soir, donc, King Kong, réalisé en 1932 aux États-Unis par les cinéastes Myriam Cooper et Ernest Schultzak. Un film principalement interprété par Fay Ray, Robert Armstrong, Carl Denham et Bruce Cabot. Rappelons brièvement l'intrigue. Il s'agit d'un gorille géant découvert en Malaisie par deux explorateurs, dont un producteur de films. Un gorille capturé grâce à une star dont il devient amoureux. Exhibé à New York, le gorille s'évade, enlève la star et, et suscite ou provoque, bien sûr, la panique. King Kong est un excellent, un excellent film de monstre. C'est aussi un excellent suspense avec des moments intenses, dont la finale où King Kong, mitraillé par des avions, emporte la star dans sa main au sommet d'un gratte-ciel. Ce film a aussi une très grande puissance onérique et la réalisation de ce film doit beaucoup au studio, au décor et au trucage de Willis O'Brien, qui fut un des premiers à utiliser la technique des transparences pour des trucages cinématographiques. En 1933 ou 1932, le film King Kong eut un tel succès que la même année, le réalisateur Ernest Schutzack tourna « Son of Kong ». D'ailleurs, le mythe de King Kong fut repris à plusieurs reprises dans d'autres films. Citons par exemple le King Kong réalisé en 1976 par le cinéaste John Guillermin et mettant en vedette Jessica Lange. Dans quelques instants, donc, à l'affiche de votre ciné-club, un film inoubliable, King Kong. <musique> 